Hello everyone! Welcome back po muli sa aking channel. Today, magluluto tayo. Ay, hindi. Hindi pala. Magbibake tayo ng banana loaf bread. So, ipapakita ko sa inyo later lahat ng mga ingredients. Kasi andito na siya. So, samahan nyo ako. Uh, Mag-start na tayo. My name is JC and welcome to my kitchen. Okay, mag-start na tayo nung ating uh, banana, banana loaf, or banana cake. Ang um, una, paghihiwalayin muna natin yung ating uh, dry ingredients first. I need one and a half cup of all-purpose all flour. Yan, one and a half, uh, one cup. And then... Yan, one and a half cup. Then, I'm adding three-fourth cup of sugar. So, ano yun? Tatlong one-fourth. One. Two. Three. Then, then I'm adding... I'm adding one and a half tablespoon or one and a half teaspoon ng baking powder. One and a half. Yan. And then finally, I'm adding baking soda. So, kailangan ko ng one-fourth teaspoon. 1/4 teaspoon ng baking soda. Yan. Then, mix nyo lang yan. Just mix all of this. Ito naman yung ating uh, dinurog na saging. So, um, I use I use uh, the Cavendish banana or lakatan nga ba yun? Basta, yun yung lakatan. Uh, I use 6 uh, pieces ng banana dito. Yung iba kasi, yung iba kasi, they're using, uh, they're only using like 3 pieces. Pero, sa akin kasi, hindi enough yung tatlong pirasong saging doon sa doon sa amount ng measurement natin. Kasi, gusto ko mas malasa yung saging. But it's up to you. You can use three pieces, pero ako dito sa measurement natin, I use six pieces of banana, malalaki. So six pieces yan, and then I'm adding one fourth cup of oil. This is cooking oil. You can use cooking oil na lang. Yeah, adding it there. Then, I'm adding one piece of egg. Then, ihalo natin yung dito. So, I-incorporate na natin siya doon sa ating dry ingredients. So, ilalagay na natin yung banana dito. Yung mga wet ingredients. And then, we'll combine the wet and then the dry ingredients. And then, we just have to mix it. Napakadali lang nitong ating uh, banana bread or banana loaf bread kahit yung mga bata kaya nilang gawin to make sure everything is uh, well mixed 
Kasi maglalagay pa tayo ng additional flavoring para dito. I am adding, this is optional lah kung ayaw nyo naman lagyan nito. I am adding uh, chocolate chips. Pwede kayong maglagay nito or pwede naman hindi kung ayaw ninyo. Kasi it adds to the flavor and kids will love it kapag kakinain nila yan. I'm adding, yan, so chocolate chips and then I am also adding uh, raisins. Gustong gusto ko sa banana, banana loaf yung pasas. So mix nyo lang yan, then you have to, ilalagay na natin siya sa pan. Later, paglagay natin sa pan, you can also sprinkle more. You can sprinkle more uh, raisins or chocolate chips dito sa, doon sa ibabaw kapag ka nalagay nyo na siya sa pan. Then, ilalagay, i, i, magpiprehit muna tayo ng oven and then ilalagay na natin to doon sa pan. na yung ating uh, banana bread. Banana loaf bread. Ayan na siya, oh. Ah, diba? Ang saya. Madali lang kasi itong gawin. So, nandaan nyo lang yung ano, yung yung procedure, yung method at yung ingredients and then yung temperature ng temperature ng oven and you're good to go. So, Oh, di ba? Ang ganda. <laughs> Ayan na siya, oh. Hindi siya... Hindi siya ganun katigas. Teka na. Itikman na natin yung ating ginawa. Hmm, lambot. Oh, tingnan mo, oh. Ayan. Di ba? Ganda, oh. Ang sarap. Mm. Masap yung chocolate na chips. May mga chocolate na nilagay ko. Kasi, nalusaw siya dun sa mga pagitan. So, kapag kakinagat mo siya, may chocolate na flavor at saka yung pasas. Sarap. Harap. Explain ko lang uli kanina yung baking powder. Yung baking powder at saka yung baking soda. They both act as pampaasa. Kaya lang yung baking soda, siya yung mag-hold dun sa pagiging fluffy niya. So, yun yung purpose. Hindi ko lang masyado na-explain kanina. So, basta yun. Yun yung parehas, parehas pampaasa yung baking powder at baking soda. Yung baking soda, 
yun lang yung nag-hold para uh, manatiling fluffy at saka alsa yung yung bread. Tara. Okay, sana na gusto nyo itong uh, version ko ng banana bread. Napakadali lang niya. Magagawa nyo siya within ang preparation niya is within um uh, 20 to 30 minutes and then yung baking time niya is just uh, 20 to 30 minutes then uh, under 220 degrees yung init. So sana na gusto niyo siya na sundan niyo to. Uh, if you do just like this video and subscribe na rin kapag ka hindi pa kayo naka-subscribe. And maraming maraming salamat sa support ninyo sa akin at dumadami pa rin yung ano yung ating subscriber. So keep coming. So Aasahan nyo marami pa kayong mga recipe at video na mapapanood dito sa channel ko. So hanggang sa susunod po muli magkita-kita tayo sa next video. Ako po si Jessie and you guys have a good day. God bless. Bye bye.